అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం నిమ్మల వీరన్న నాకు ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా తెలిసి నాకు నిమ్మల వీరన్న నాకు అతన్ని కలిసింది కూడా గోడల మీద ఈ సమాజం ఎంత బాగుండాలి ఎలాంటి బాధలు ఉన్నాయి దీని నుంచి ఎలాంటి నాయకత్వం ఉండాలి అని చెప్పి నిరంతరం తన పని అంతా ఏంటంటే ఉద్యమాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కాంచీరామ్ గారు ఇలాంటి వ్యక్తుల వల్ల ప్రభావితం అయిపోయి కేవలం అట్టడుగు సా ఉండిపోయిన ఒక సామాజిక వర్గాల కోసం తను పనిచేసే వ్యక్తిత్వం నా త ఉన్నతను తను నాకు పన్నెండు సంవత్సరాలు కలిసి నేను కలుసుకుంటుంది కూడా చాలా ఎప్పుడైనా ఒక మూడు నా ఇప్పుడు దాకా ఇది నేను నాలుగోసారి కలవడం నేను నాలుగోసారి కలవడం తెలంగాణలో కానీ నల్గొండలో కానీ మన ఆంధ్రలో కానీ ఎక్కడికైనా నిమ్మల వీరన్న అనే కనిపిస్తాయి ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆయన మెసేజ్ చెప్పడానికి అంటే నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయాలు అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్నాయా లేదంటే మీకు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని అడుగుతుంది దీనికి రాజకీయాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం అవసరం లేదు కనీసం మనకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే చాలు దాన్ని మన ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగే సత్తా ఉండే చాలు అది నేను ఎవరి నుంచి నేను స్ఫూర్తి పొందుతాను అని అంటానికి నాకు నిమ్మల వీరం లాంటి వ్యక్తులు నాకు స్ఫూర్తి నాకు రాజకీయాలు ఎందుకంటే ఏమి రూపాయి చేతిలో రూపాయి లేకపోయిన తను ఏమంటాడంటే చేతిలో నాకు ఒక బ్రష్ ఉంటే చాలు ఇంత ఇంక్ ఉంటే చాలు నాకు రంగు తెల్లగోడల మీద రాయటానికి ఇది చాలు నేను అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఎక్కడున్నారో వారి వారి స్థాయిల్లో నుంచి సమాజం కోసం ఏమేమి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు అది నిమ్మల వీరన్న తన రాతల ద్వారా చూపించారు సో అలా నిమ్మల వీరన్న తను కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ సమాజంలో విపరీతంగా డబ్బు నోట్లు వేస్తేనే ఓట్లు పడే సమాజం దానివల్ల ఏమో యువత పాడైపోతుంది యువతని సరైన దిశానిర్దేశం జరగట్లేదు మా మా మందుకి తర్వాత ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీకి బానిసలు అయిపోతున్నారని చెప్పి తన విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది అలాంటిది నాకు ఏంటంటే తను తను కోరుకుంటుంది ఒక భావితరాలకి బ బలమైన భవిష్యత్తు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని అసలు ఏమి కోరుకోకుండా కేవలం నేను అడిగాను ఒకసారి నీకైనా కావాలి డబ్బులు అడుగుతున్నా నీకైనా సహాయ సహాయపడాలని నీకైనా డబ్బులు కావాలని నాకు ఏమొద్దు నేను లాస్ట్ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను కోరుకుంటుంది ఒక మంచి పరిపాలన ఇవ్వండి మంచి సమాజం తయారు చేయండి ఇదే తన నిరంతర తన కోరిక లోపల నుంచి ఈరోజు నా అందుకనే నా ముఖ్య అతిథిగా తనని నిమ్మల వీరని ఈరోజు పార్టీ తిరిగి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్య అతిథిగా ఈ పోడియం మీద మొదటి అతిథిగా నేను శ్రీ నిమ్మల వీరని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇది నిమ్మల వీరనే కాదు ఇలాంటి ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఆకాంక్షలు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ ఆవేశాలు చెప్పుకోవడానికి జనసేన వేదిక నిరంతరం ఇది ఈ పార్టీ సాయి ఎంత ఎంత మీరు ఎంతకాలం కోరుకుంటారో అంతకాలం ఈ పార్టీ నిరంతరం ఎప్పుడు ప్రజలు ఆకాంక్ష ప్రజల సమస్యల్ని ప్రతి సామాన్యుడి బాధని ప్రజలు అందరి ముందుకి ప్రభుత్వాలకి తెలియజేసగలిగే వేదిక అవుతుంది మీ అందరి సమస్యలకి పరిష్కారం తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జై హింద్